ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பிறண்ட சட்னி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாங்க ஸோ இந்த பிறண்ட சட்னினால் ஃபஸ்ட்டு என்ன நமக்கு என்ன யூஸ்ன்னு பார்க்கலாம் ஸோ பிறண்ட சட்னி சாப்பிட்டிங்கன்னா பசி எடுக்காமல் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு நல்லா பசி எடுக்கும் அப்புறம் செரிமான சக்திங்கிறது ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குங்க அப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கும் சரி ஞாபக சக்தி இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ பிறண்டா நீங்கள் வந்து கன்யூஸாக வாரத்துக்கு ஒரு டூ டேஸ் சாப்பிட்டு வந்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஞாபக சக்தி கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்புறம் நரம்புகள் வந்துட்டு வீக்காக இருந்துச்சுன்னா நரம்பெல்லாம் பலம் பெறுங்க ஸோ இவ்வளோ இருக்குது ஸோ நம்ம இது எப்படி சட்னி செஞ்சு சாப்பிட்லான்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ நம்ம பிறண்ட சட்னி செய்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் முறிச்சு ஒரு பதினஞ்சு வச்சுருக்கிறேன் பூண்டு ஒரு பத்து பல் பூண்டு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் சீனி மிளகான்றனால நான் வந்து ரெண்டு மட்டும் எடுத்துருக்கிறேன் சின்ன நெடிக்காய் சைஸு புளி எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம வானொலி அடுப்பில் வச்சு கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்கோங்க உளுந்து கடலைப்பருப்பு கொஞ்சம் சீரகம் கொஞ்சம் மல்லி இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அளவு கிடையாது இது உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ வேணுமோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஒரு அரை ஸ்பூன் அந்த மாதிரி நீங்களே சேர்த்துக்கலாங்க ஸோ இது எல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் ஸோ இந்த பிறண்டை பார்த்திங்கன்னா தோட்டத்துலலாம் நல்லாவே வளரும் இது வந்து வேலியில் வந்து படர்ந்து தான் படர்ந்து வரும் ஸோ இப்போ டவுன்லேயுமே கூட நர்சரி கார்டனில் வந்துட்டு வைக்கிறாங்க செடி வேணும்னா நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்து கூட நீங்கள் மாடிலேயோ இல்லை தரையிலையோ நீங்கள் வைக்கலாம் இது வீட்டில் இருந்தால் ரொம்ப நல்லதுங்க நீங்கள் அடிக்கடி சமையலில் சேர்த்துக்கோங்க குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது சில குழந்தைங்க சாப்பிடவே மாட்டாங்க பசிக்கலேன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பிறண்ட சட்னி வாரத்துக்கு ரெண்டு நாளோ இல்லை மூணு நாளோ செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க நல்லா சாப்பிடுவாங்க சாப்பிட்ட சாப்பாடு நல்லா செரிமான ஆகும் ஸோ இப்போ அது புரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பூண்டும் சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விடுங்க அப்புறம் வர மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு வர மிளகாய் தான் சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன வர மிளகாய் சீனி மிளகான்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து காரம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட வந்து பெரிய பட்டை மிளகாய் இருக்குது அதில் காரம் கம்மியாக இருக்குன்னா நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு காரம் புளிப்பு எல்லாமே கம்மியாகவே சேருங்க நம்ம ஹெல்த்துக்கு அதான் நல்லது ஸோ எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க இப்போது வெங்காயம் பூண்டு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா எடுத்து வச்சுருக்கிற பெரண்டையாக சேர்த்துக்கலாம் இந்த பிறண்டையை எப்படி சுத்தம் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நான் வந்து இன்னொரு நாள் வீடியோ போடுறேன் இப்போ நான் சுத்தம் பண்ணும்போது நான் வந்து வீடியோ எடுக்க ஆமிட்டேன் ஸோ நான் இன்னொரு நாள் உங்களுக்கு அது எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி வீடியோ எடுக்கிறேன் இந்த இன்னொரு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிறண்டை நாம் க்ளீன் பண்ணும்போது அதோட சாறு நம்ம கையில் பட்டுச்சுன்னா கையெல்லாம் பிக்கும் அதாவது ஸோ அதுக்கு என்ன செய்யணும்னு சொன்னிங்கன்னா நல்லா வதக்கிடணும் அந்த பச்சை வாசனையும் இருக்கக்கூடாது ஸோ நான் ஒரு கால் மணி நேரம் வதக்குறேன் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா பிறண்டையை வதக்கிக்கணும் அந்த பச்சை வாசனையும் இருக்கக்கூடாது நல்லா போயிடணும் அது இருந்துச்சுன்னா நாக்கில் வந்து நமைச்சல் ஏற்படும் ஸோ அது குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போதெல்லாம் அப்படி கொடுக்க முடியாது இல்லையா ஸோ நல்லா வதக்கி செஞ்சுக்கலாம் ஸோ வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற புளியை சேர்க்குறோம் புளியை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஸோ புளி நல்லா போட்டு வதக்குனதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் தேங்காய் துருவல் எடுத்துருக்கிறேன் அதிகமாக போட தேவையில்லை கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போ நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த வதக்குனது எல்லாமே நல்லா ஆறணும் ஆறினதுக்கு அப்புறமா ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க 
ஸோ சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நீங்கள் சூடான சாப்பாட்டோட போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இது செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நாம் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் பாய்